Dentro del FBI existe una falta de comunicación. Es lo que ha confesado el propio director de esta agencia, Robert Mueller, durante unas audiencias especiales en el Congreso. Este problema, según el funcionario, impidió conceder a tiempo la información a las autoridades de Rusia sobre el viaje de Tamerlan Sarnayev a este país antes del atentado de Boston. Moscú considera que esa advertencia hubiera podido prevenir la tragedia en el maratón del 15 de abril que se saldó con tres muertos y 260 heridos. Müller a su vez admite que los problemas existentes habrían facilitado el ataque. Además, el director del FBI resaltó la eficacia del programa de espionaje a través de Internet. Prism, según sus declaraciones, precisamente este sistema permitió descubrir al supuesto cómplice de los hermanos Sarnayev, Ibrahim Tashev, que falleció tras ser abatido por un agente durante un interrogatorio. El analista internacional, Juan Luis González Pérez, opina que con esta actitud Estados Unidos busca convencer a sus ciudadanos de la supuesta eficacia de sus medidas que vulneran los derechos humanos a cambio de un poco de seguridad. Es difícil saber a posteriori si los atentados eh, podían haberse evitado o no, ¿no? Pero lo, lo, que, lo que sí es cierto es que prácticamente en todas las ocasiones ha sucedido lo mismo, eh, y sobre todo con los atentados atribuidos a Al Qaeda. Después se sabe de que siempre se trata de personas vigiladas por los servicios secretos, los que cometen los atentados. Siempre se dice que, que además de personas vigiladas, eh, pues no ha habido tiempo, no ha habido presupuesto para investigar la, las conversaciones, tradu traducirlas, a veces se aduce falta de coordinación entre diferentes agencias... Pero yo creo que, que eso es una completa excusa y que carece de todo tipo de realidad. Lo más probable es que los, los hermanos Sarnay fueran agentes de la CIA, reclutados para infiltrarse en, en las redes yihadistas y que se cambiaran de bando. Actuaron, como, como llaman ahora, como lobos solitarios y que eh, decidieron atentar contra Estados Unidos. Esa es la tesis que defiende su familia, esa es la tesis que defiende muchos que los conocían. Los argumentos dados por el director del FBI, desde luego, no son nada convincentes. Eh, es que a, a tenor del escándalo que se ha desatado cuando se ha conocido públicamente la red de espionaje global por Internet, es normal que ahora eh, pretenda buscar justificaciones sobre una supuesta eficacia para que la población admita el, el espionaje, eh, la pérdida de sus derechos a cambio de, de un poco más de, de seguridad.